Olá, Davi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Então tá bom demais. Sim, eu tô muito bem, Flávio. Oi, tia. Oi. Tia, eu tô muito é o quê, Davi? Tô muito feliz. Por quê, Davi? Porque os carros chegaram no, no meu jogo. Chegaram do seu jogo? É, agora dá para dirigir eles. Ah, é? Quê? Você não joga tá por jogando, mais. né? Ai, mal. Ei, Raoni. Olá, Raoni. Ei, Heitor. Boa tarde, tia. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Lucas está se ajeitando ainda, né, Lucas? Sim. Sim. A gente vai usar a atividade suplementar? Vamos. Tinha tarefa nele? Sim. Sim. A tarefa daí é para amanhã. Atividades Do... suplementares tem uma tarefa para amanhã. Ah, Mateus, mas... no no nome nome. É a página 8 e 9? Oi, isso. Eu posso, você me matou do Mas eu pretendo usá-lo também, tá? Pretendo usá-lo hoje. E Clarinha? É livro 2? É o 2. E João? Boa tarde, todo mundo correndo, pô, que acabou o almoço. A gente já pretende usar também. Tia, você está travando. Gente, a internet hoje está uma travação agora. Depois da... Começou na hora do almoço. De manhã eu dei aula tranquilamente. Eu vou, eu vou desligar o computador aqui. Porque eu não sei se é por causa do computador, porque eu não tive problema cedo, mas quando chegou na última aula, começou a travar depois que ligaram é. o computador aqui. Eu vou ver se, se você eu... for sair, coloca alguém como host, aí você entra depois e a gente coloca o mesmo host de novo. Espera aí, não, eu vou desligar o computador grande aqui, só um pouquinho. Vou desligar o maior para ver se é ele que está dando esse problema. Se prepare, porque vai todo mundo sair, tá? Eu não consegui desligar. Eu tenho que botar o mouse nele lá atrás. E aí ah, eu mexer lá atrás vai demorar muito. Então vou deixar ele ligado. Aí depois que ele foi ligado, que é o computador de mesa, ele começou a travar. E aí eu vou. Mas qualquer coisa, se começar a travar muito a internet, eu vou entrar no celular. Vou usar a internet do celular. Ei, Breno, ei, Fiorella, tudo bem? Oi. Oi Heitor, tia. tá com, com, tudo com bem, um bichinho tia. de pelúcia, Heitor? É um bichinho de mentira? Nossa, que bicho peludo. Vai ser uma preguiça, Heitor. <risos> Meus amores. Coitado do pingo. É, deixa eu dar logo um, é, um boa tarde para quem entrou agora, para todo mundo, tá? Tia Sandra vai novamente mostrar aqui o alunos book para vocês, é porque a tia Sandra já comentou com vocês que só é para vocês enviarem as tarefas que a tia Sandra pedir. Só é para enviar a tarefa em anexo, só é para enviar a tarefa para o WhatsApp da escola quando a tia Sandra escrever, enviar em anexo ou enviar para o WhatsApp da escola. Quando a tia Sandra não colocar isso, é só para vocês fazerem a tarefa, tá bom? 
porque tem alunos enviando tudo que faz, enviando para a escola. A gente não consegue ficar olhando todas as atividades que vocês fazem particular, a gente consegue corrigir na hora da aula. Então, algumas atividades é, a gente vai mandar para vocês enviarem. A partir da semana que vem, vocês vão ter atividades que vocês vão ter que enviar para a escola. Tá? Mas é, nessa semana, a tia Sandra não colocou para enviar para a escola. Às vezes eu coloco para você fazer e colocar como concluída. Quando é para casa separado, você bota concluída. Quando é dentro da aula, só escrevendo concluída. Deixa eu mostrar aqui. Ó, não, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Essas aqui é que eu postei para amanhã. Eu estava fazendo antes de vocês entrarem. Mas ainda tem, falta finalizar. Por exemplo, ó, vocês têm aqui uma atividade, deixa eu colocar aqui, aula Zoom e para casa, essa tarefa aqui, ó. Essa tarefa aqui eu postei para a aula para ontem, ou, oh, perdão, para hoje. É a tarefa que vocês vão fazer em casa hoje, ó. Aqui, ó, aqui tem o que, que nós vamos fazer na aula, Tá? E tem o que eu marquei para vocês fazerem em casa, para casa 5 do 8, que seria a aula de casa hoje, a tarefa de casa. Realizar as tarefas do Atividades Suplementares, página 8 e 9. Escreva nos comentários, concluída. Você vai fazer a tarefa, quando você terminar, você vai lá nos comentários aqui, ó. Olha aqui, ó, alunos da manhã que já escreveram, ó. Concluída, tá vendo? Vocês vão só escrever concluída, que vocês já fizeram a tarefa. Faremos a correção na Fio, aula... Fio, a gente tem que escrever no comentário ou a gente tem que clicar marcado como concluída? Breno, foi o que eu falei no início. Quando é dentro da aula, não dá para clicar no concluída. Isso aqui está dentro da aula, ó. Tipo de atividade, aula. O para casa eu coloquei dentro da aula. Então, dentro da aula, você tem que escrever aqui no, como concluída. Escrever. Quando é para casa separado, que não é dentro da aula, aí sim aparece para você clicar. Então, essa tarefa aqui é para amanhã, tá? Vamos voltar aqui. Tá? Eu sempre vou colocar direitinho o que, que vocês têm que fazer. Tá? Então, faça o favor de abrirem as atividades todas as vezes que vocês têm aula comigo, que é segunda, quarta e quinta. Esses três dias, vocês têm que abrir o Alunos Book para olhar o que, que tem lá. Olá, João Vitor, Heloísa chegando. Bom, eu vou abrir a tarefa de casa aqui, compartilhar a correção logo com vocês. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ó, Tarefa de casa, página 75. Essa foi a tarefa de segunda-feira que eu marquei para corrigir hoje. A tarefa de segunda, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Bom, aqui vocês tinham que reescrever, re fazer o cálculo das questões erradas. Então, a primeira questão, ela estava errada... Porque na hora de fazer a adição, não colocou vírgula embaixo de vírgula. Então, vocês tinham que fazer a correção. A vírgula tem que ser alinhada com a vírgula. Então, é 4 inteiros e 36 centésimos mais 6 inteiros e 9 décimos. Então, olha só, é vírgula com vírgula. Se não colocar vírgula embaixo de vírgula o resultado vai ficar errado. E foi o que aconteceu no cálculo apresentado. Então, o resultado correto aqui vai ser 11 inteiros e 26 centésimos, tá? O erro na letra A foi esse. Essa aqui é a letra A, viu, gente? Ó. Letra A. Na letra B, não tinha erro. Na letra B estava correto, ó, vírgula com vírgula, tudo certinho. Na letra C, já tem um erro. Na letra C, observe bem aqui, 
que não fez os reagrupamentos para subtrair. Aqui, ó, onde está 5 tira 6, fez de baixo para cima, fez 6 menos 5. Tinha que fazer o reagrupamento aqui, ou seja, aqui vai ficar 15 e aqui ficará 8, porque você vai pegar e fazer o reagrupamento aqui, né? Aqui no décimo, você vai transformar em centésimos para fazer o reagrupamento aqui. Então, o erro da questão foi aqui. Então, a resposta correta, vou fazer aqui do lado, que fica melhor para vocês visualizarem. Embaixo de onde está a operação. Vírgula embaixo de vírgula, hein? O tio, mas se é vírgula embaixo de vírgula, por que que ali no 6 e 9 4,36 a vírgula do 6 e 9 está no mesmo lugar onde tem o 6 e o 3? Você está falando de qual letra? A primeira. Não é de vírgula embaixo de vírgula? Sim. Mas ali tá 6 e 9, aí o 6 tá mal pra lá do 9. Ué, Breno, qual era o objetivo dessa tarefa de casa, Breno? O que que você fez nessa tarefa de casa? O que que você realizou nela? A gente tinha que circular as letras, aí depois a gente tinha que ver qual é a que tava certa. Se tivesse errada, era pra gente circular a letra, e aí a gente ia fazer o cálculo para tá. poder fazer e na certo. Letra, sim, e na letra A estava certo, organizado daquele jeito? Não. Então, por isso que estava errado, porque não estava vírgula embaixo de vírgula. Olha aqui o cálculo que eu fiz aqui do ah. lado. Ó. Por isso que ela estava errada. Porque a vírgula tem que ser embaixo de vírgula na adição e na subtração. Adição e subtração, a regra é vírgula alinhada com vírgula. Olha aqui que eu refiz aqui do lado, a operação aqui. A mesma coisa, na, a mesma coisa não, a letra C não foi feito o reagrupamento aqui, ó. Na hora de subtrair aqui, né, o 7 aqui não tem nada para tirar do 7, mas o 5 tem que subtrair 6. Então aqui tem que ser feito o que eu falei, que eu botei aqui em cima, o reagrupamento. Né? Você vai pegar aqui um décimo, vai transformar em 10 centésimos e aqui vão ficar 15 centésimos, tá? E o resultado correto vai dar 14 inteiros, 597 milésimos. Então, além de corrigir, você tinha que fazer né, o cálculo correto. Fala, Breno, que você tá com cara de preocupado. Eu tava fazendo certo, eu apaguei, porque eu tava achando que era o cálculo pequenininho. Porque aqui, ó, é como se aqui fosse zero. Vou até botar em vermelho aqui para aparecer, ó. Aqui é como se você igualasse as casas decimais, né? Ó. Então, aqui vai ficar 7 menos 0, 7. 15 menos 6, 9. A letra D, qual é o erro da letra D, gente? O ele, que faltou aqui ele, na letra D? Ele, já que não tinha nada no, A vírgula. no 26, ele pensou que não tinha nenhum zero. Ou seja, ele colocou todos os negócios pensando que... Isso aí. Ele devia ter feito isso aqui, ó. Colocado, igualado, o que? As casas decimais. Isso. Depois subtrair. Porque para ele subtrair aqui, ó, ele tinha que ter colocado as casas decimais. Então faltou colocar as casas decimais aqui, ó, para poder subtrair 
hum. para poder subtrair. Então, aqui, ó, 26 inteiros é a mesma coisa. Então, você vai precisar de três casas decimais aqui para poder subtrair aqui, ó, 5 inteiros, 403 milésimos, tá? Aqui você tem que fazer os reagrupamentos. Deixa a tia Sandra colocar aqui em verde. Você vai ter que reagrupar aqui 16 unidades. Então, aqui vão ficar 5 unidades, né? Depois, aqui 9, né? Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, hum, só um pouquinho. 9, 9 e 10. Então, aqui, ó, na hora que você subtrai, ó. Você vai pegar aqui uma unidade, vai transformar em décimo, um décimo em centésimo, centésimo em milésimo, para depois subtrair. E o resultado, opa, desfazer aqui. E o resultado aqui, né? Então, vai ficar, vão ficar 20 inteiros, 597 milésimos. E os dois últimos estão corretos, né? Ô, tia, a ah. C e a D terminam com... Mesmo é. valor. E 597, 597. A parte milésimo igual. Pronto, pessoal? Corrigido? Sim, acertei tudo, acertei todas. Tia Sandra? Oi. A tia Dulce ela começou a fazer um, uma coisa. Quando a gente for no banheiro, a gente troca o nosso nome e escreve banheiro. E se você não achar a gente, é só escreve. Que a gente tá... É verdade. É, uma dica boa, né? Pode ser. Aí não precisa atrapalhar a, a aula pedindo. É, mas só não quero que ninguém escreve, esqueça, às vezes deu uma dor de barriga, ao invés de botar banheiro, escreva cocô na tela, hein? Por favor, tá? Viu, Davi? <risos> tá bom, então. O que, que eu tenho a ver com isso? É porque Tudo. Porque você, você, quando você vai ao banheiro, você quer contar em detalhes por que, que você tá no banheiro. Poxa. <risos> tia tá brincando. É um passado, não, não repete mais, não. Então, tia Sandra, pode partir para outro compartilhamento? Bom, meus amores, deixa a gente, então, partir aqui. Opa, é aqui, nós finalizamos. Eu tinha colocado, deixa eu te voltar aqui. Deixa eu limpar isso aqui, peraí, só um pouquinho. Eu, eu tinha colocado ontem, eu esqueci que eu tinha terminado isso com vocês, essas duas páginas, e aí... Quando eu fui olhar as atividades lá hoje, eu falei, gente, eu botei para o quinto B o que nós já tínhamos feito, sabe? Tia... Isso... Quando... Na verdade, foi porque eu, quando eu registrei isso, muito cedo, e aí a gente acabou adiantando e dando tempo fazer essas páginas, ok? Então, todo mundo está com o livrinho finalizado aqui, até a página 77... A 77 toda finalizadinha, que a gente fez a correção, tá? Eu vou... Eu tia, vou... a letra B, eu não ah. fiz não. Nem eu, tia, eu também não fiz a letra B. Ah, então nós vamos fazer agora. Ô, tia, Aliás, qual você... foi o resultado que deu na letra D ali na última? Da onde? Você tá falando de qual página? Da passada que a gente acabou de fazer. Ah, passada eu já até saí dela, Breno. Não, só vendo o livro, qual foi a resposta? 
que eu marquei aqui, aí eu fui ver de novo aqui, eu não tô contando certeza. Breno, tem que ser você mais rápido, Breno, aqui, ó, 20,597. Você não, não tá certo. o resultado era igual a outra parte do milésimo? Tá certo, é verdade. Vai... A tia Sandra vai sair desse livro, porque não é esse o livro que a tia Sandra quer, tá? Esse aqui foi só para corrigir a nossa tarefinha de casa. É esse que a gente vai trabalhar. Então, agora, para finalizar na página 77, a letra B, tá? Nós temos aqui um micro-ondas e vocês vão calcular o valor de cada parcela desse micro-ondas. Esse micro-ondas foi vendido a prazo. O Rodolfo vai pagar em três parcelas. Três parcelas, ou seja, três meses, três prestações. Então, qual é a operação matemática, gente? Dividido, divisão. Isso aí, dividir por três. Então, faça uma divisão aí. Vou esperar todo mundo fazer para ver se estão fazendo certinho. Eu já fiz. Ótimo. Maravilha. Vou conferir aqui. O tia, é, meu pai me deu um mouse, que era um velhinho, aí eu percebi que é muito mais, tipo, é legal mexer de mouse do que mexer no negócio aqui do computador. Ah. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazendo a divisão. Gente, a, a nossa aula de amanhã, a tia Sandra quer que vocês procurem na casa de vocês se vocês têm alguma fita métrica. Pode ser uma fita métrica, pode ser aquelas trenas que são menorzinhas. Eu tenho. É, aí é, ah, mas eu não tenho nada disso. Vê se acho pelo menos uma régua, então, para medir algum Meu objeto. Pai tem. Meu é pai só tem porque uma amanhã nós vamos começar a trabalhar o capítulo 8, unidades de medidas. E aí tem algumas coisinhas que eu vou pedir para vocês medirem. Aquilo que der para medir com a trena, com a, um metro, a fita métrica, melhor ainda. Quem não tem, pelo menos pega uma régua para a gente fazer, aprender a usar umas medidas com ela, tá bom? Então vamos lá, na... adiantar aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. As uma... beiras. que estamos fazendo? Ah, bem. Olha só, a gente também, na letra A dessa página, a gente não tinha corrigido aqui as prestações. A gente tinha feito a metade aqui, o cálculo da metade e depois... Você, de... não, tinha, você não tinha corrigido a, a, a... você corrigiu a primeira divisão. Que Sim, foi do então, mundo. falta a segunda. Agora eu, falei, eu anotei aqui. E você pediu que era pra gente terminar ela, tia. Aham. Uhum. Eu terminei. A metade foi 755,85. Foi essa aqui que falta. Eu anotei aqui no meu material. Vamos dividir aqui. A gente fez a primeira, achou a metade, né? E depois ficou faltando dividir o restante em três prestações. Aí a gente aproveita e corrige também. Tia, eu vou pegar o mouse do computador, tá? Tá bom. 
Mas Tia é... Conta deu exata na letra B. Exata? Não, é, é, até, é um número decimal, né? Ela, ela, o resto foi zero, mas o quociente Sim. ficou o um número decimal, isso aí. Vamos então... ver então essa aqui de ontem. Tá? O 3, o 7, cabe duas vezes dentro, o 3 cabe duas vezes dentro do 7, 2 vezes 3, 6. E vou botar logo o resto aqui. 7 menos 6 sobra 1. Vamos abaixar o 5 aqui, então. Na tabuada do 3 tem 15, que é 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. E vamos abaixar o próximo 5. Na tabuada do 3 não tem 5, só tem o próprio 3, que é 3 vezes... Aí um. fica 2, aí fica 2. E o resto aqui vão ser 2, né? E depois cinco, é cinco, abaixo 8. Agora eu vou abaixar o número decimal, que é o 8. E já coloca a vírgula ali, tia. Isso, vírgula no quociente, porque eu estou dividindo a parte decimal. 3 vezes... 9, 27. O que chega perto é o 27. Então, 3 vezes 9. E aqui sobra... 1, um, aí depois abaixo 5. Sobra 1, um, abaixo 5. Tem 15 na tabuada do 3. 5 vezes 3 é igual a 15. E o resto aqui é zero. Ou seja, é... qual é o valor de cada prestação? De R$ 251,95. Ou R$ 251,95. Acertei. Deixa eu diminuir a letra aqui para não fazer... Ok. Na próxima divisão, 4, não tem na tabuada do 3, o que chega perto do 4 é o próprio? 3. 3, que vai ser 3 vezes? 1. Um. 1, um. e aqui sobra? 1. Um. Um. Depois um. abaixo o outro 1, um. igual de novo. Aí, Aí tem, tem vai um dar nove. quantas vezes agora aqui? 3, para dar 3 vezes 3 vai dar? 9. 9, 9 para chegar a 11 faltam 2, aí não tem como colocar 2 e abaixo 2. Não tem 22, mas tem 21. 21 que é, é, 3, que é vezes, vezes 7. 7 e sobra 1. Agora eu vou abaixar o 8, o 8 é o é do decimal. decimal. Vírgula no quociente, não pode esquecer, hein, gente? Aí 18 menos 18, que é igual a 6, eu acho. 6 do quociente, porque 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. E abaixo, Olha, 9. Depois abaixo 9. E vezes Aí 3, é vezes 9. 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. É, qual é o valor de cada parcela? R$ 197,63. R$ 197,63. Finish. Cara, aí. Depois a gente vai voltar numa parte lá atrás. Tá? Ô tia, meu mouse não tá conectando no computador. Ah, eu fui conectar o meu no meu computador grande de mesa para desligar, também não consegui, não. O, o tio, meu... não, mas eu só consegui forçando, porque ele é eu bem... A... O meu, Heitor, é porque se eu ligar na parte da frente do, da, da CPU, ele não liga. Eu tenho que ligar na parte atrás da CPU. É alguma coisa que não tá conectando. Não, o meu tá tia, bom. tem vários buracos no mas computador. Mas o notebook um também, ó. Olha só, o notebook, do lado dele, você observa que a, o tem meu também. Um, Daqui que ele não conecta, Heitor. 
Tinha o meu eu notebook e o meu notebook. Eu tô tentando conectar o todo, mas não vai. O meu, note, o meu notebook é e o mouse é todo velho e conectou, tia. É, tem um buraco só, só é algum É algum sinalzinho dele. O meu também, é, agora há pouco ele não conectou. Isso aí é o mouse, Davi? E, é, pelo contrário, o meu mouse... Só pra poder entrar o meu. Esse meu mouse aqui, ah. ele é mó fácil de conectar. Nem precisa fazer força. Ai, que bom. Eu Vamos também. lá, então, Eu pessoal. Vou o meu computador principal também. Andando, viajando para a próxima página. Na próxima página é só para a gente analisar o que, que nós vimos nesse capítulo. Nós trabalhamos números com vírgula, tá? Números decimais. Tá? O assunto de números com vírgula não encerra nesse capítulo, não, porque aí a gente vai trabalhar as frações. E aí nós vamos ter que comparar frações com números decimais também, que são os números racionais, né? que representam uma parte do inteiro. Então aqui a gente viu né, a questão de temperatura, a gente viu temperatura, a gente viu reta numérica, localização na reta numérica, a gente viu como é representar e comparar o número dentro do quadro, leitura de números decimais, décimos, centésimos e milésimos, né, a comparação. A gente viu também aqui que nós não fizemos esse jogo. Esse jogo aqui, vocês vão deixar ele quietinho no livro, que se Deus quiser, a gente há de voltar para fazer esse jogo. Esse jogo ele é muito importante, porque você vai aprender a comparar números, tá? Então, se Deus quiser, a gente há de voltar. Se a gente não tiver expectativa de não voltar logo, eu vou organizar uma aulinha com vocês para vocês recortarem essas cartinhas para a gente poder fazer na aula. O tia só tem sete gente... pessoas. Oi? O tia só tem sete pessoas de câmera ligada de 12 pessoas. Essa outra atividade, daqui a pouco eu vejo isso. Daqui a pouco, gente, operações envolvendo números decimais. Então, nós temos a adição aqui, vírgula embaixo de vírgula. Subtração também, vírgula embaixo de vírgula. Você usa os mesmos procedimentos da subtração e adição normal que você faz sem vírgula. Na opera, nas operações com vírgula, a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Alinhar vírgula com vírgula. E se necessário for, você pode igualar as casas decimais, né? É, multiplicação de números decimais, você conta as casas decimais para pôr a vírgula, tá? Se, o multiplica, se os fatores têm uma casa decimal, o resultado tem que ter uma também. Se os fatores têm duas casas decimais, o resultado tem que ter duas também. Quando eu falo casas decimais, são os números que estão após a vírgula. Divisão de números decimais... Lembrando, aprendendo a dividir o resto. Lembrando que sempre o número inteiro, ele tem a parte decimal. Tá vendo o 35 aqui? O 35 aqui, esse zero que abaixou aqui, ó, é a parte inteira do número decimal. Por exemplo, deixa eu colocar... Opa, desce tela. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, esse zero que está embaixo é exatamente o zero da parte decimal aqui, ó. Aí, abaixou aqui com o resto, tá? Depois, aqui embaixo, abaixou outro zero, porque você pega quantos zeros você quiser. Então, isso aqui foram as atividades que nós estudamos, né? É... Com números decimais. Agora, a gente vai voltar numa atividade também de comparar, que seria atividade para fazer depois do jogo. Mas a gente, independente do jogo, a gente pode fazer, tá? E depois, quando a gente retornar, se Deus quiser, há de ser em breve. Há de ser, né? Tia também não sabe. Eu Essa tô achando questão... que esse ano a gente não vai retornar, viu? Bom, é esse jogo aqui... É um jogo para comparar cartas, para comparar. Então, no jogo, às vezes, você fala, ganha quem tirar a carta maior ou ganha quem tirar a carta menor. Então, é, essa é uma brincadeira que você tem que, antes de tirar a carta, você tem que fazer as comparações. 
Ou se não, você tem que tirar uma carta que esteja entre a carta destacada de vermelho. Ah, o número tem que estar tá entre tal número e tal número. Se você tirou uma carta que não está entre, você perde. Mas deixa essas regras para quando a gente puder jogar. Escreva o um número, um número maior que 1,4 e menor que 1,5. Qualquer número que seja maior que 1,4, que o 4 seja o décimo, é só você acrescentar uma ordem no centésimo. Então, se você colocou 1,41, já está dizendo que ele é maior que 1,5. A gente vai fazer agora, tio? Faz agora as três aqui, pessoal. Façam agora as três aqui. Vocês podem colocar qualquer número que seja okay. maior que 1.4 e menor que 1.5. Uma pergunta, tia. Fala. Esse, essa página aí era pra gente fazer depois que a gente fizesse o jogo? Ela não é do jogo. É porque do jogo você usa essas habilidades depois de comparar. Isso, é. Depois do jogo, ela, a gente o ideal seria jogar antes para fazer. Só que essas atividades a gente já fez mais para frente. É você comparar. E às vezes, Breno, quando a gente faz as atividades primeiro, na hora do jogo a gente acaba compreendendo até melhor. Se a gente não voltar logo, a gente, a tia já pensou numa estratégia de como a gente fazer esse jogo em salas simultâneas. Igual eu falei, usando a honestidade, né? E a letra B, pessoal, o que, que vocês acham? Quais números podem ser aqui? Qual número? Maior que 2,5, menor que 2,5? A letra C é impossível. A letra C não, 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 não tem, é muito, tá, Breno? Qual que pode ser na B? Fala aí um. 2,53. 2,52. Cinquenta e três, cinquenta e dois, né? Deixe que seja menor... Que dois Tia, eu posso falar uma da C? Pode. Posso falar agora, tia? Também quero falar. 8,420. Ah, não, calma. 421. 421. 8,428. 8,428. 428. Oito, Qualquer quatro, número quatro, quatro, que vinte, seja vinte, melhor, menor que 430. Você não pode <risos> ser 430. Qualquer um que seja menor que 430. Na, na parte decimal. Ok. Ô, tia, minha cabeça travou. Travou? Ô, tia. Trava aí. Basta a internet travando. Ô, tia. Tia, pronto. Escolhi. É. Agora vamos aqui para o próximo, gente. Acrescente um algarismo no espaço em branco, de modo que as representações decimais formadas atendam o que é necessário solicitar. Um número maior que 28,3 e menor que 28,4. O final aqui pode ser... 37. 37 é menor do que 40, né? Porque aqui vai ser 28,40. Então, qualquer um que seja menor que a parte decimal 40. Porque 28,4 é a mesma coisa que 28,40. Então, qualquer número que a parte decimal for menor que 40, está correto. 30 e qualquer coisa. Um número maior que 12 e menor que 13. É só colocar o 2 ali no trás. É só botar o 2 aqui, isso aí. 12,602. É um deles. Eu terminei, pode fazer 17? Pode. Um número maior que 25,1 e menor que 25,2. Qual pode ser o número aqui? Qualquer número pode ser que você pode colocar... 25,11. Você pode pôr qualquer número que você quiser aqui. Até o 9 você pode botar, ó. Qualquer número, porque 
é 25,19 menor. Qualquer um. Um número maior que 18 inteiros e 7 centésimos. 18,57. Qualquer um diferente de zero. 57, 67. Te tá? terminei 17, tá? Tô indo para ela. Terminei. Um número menor que 5,1. 5,49. Ah, não, não, não. Aqui tem que ser zero. 5,0. 5,0. É, que, pode, que zero. tem que ser zero. Zero. Agora vamos ver o próximo. Observe os números dos quadros a seguir. Organize os números do menor para o maior. O terceiro número será... Acompanha aí. Já sei, tia. Eu coloquei esse zero aqui embaixo. Tia, posso falar? Posso falar, tia? Eu coloquei aqui. Pera aí um pouquinho, Lucas. Deixa todo mundo fazer. Organize os números do menor para o maior. Deixa o pessoal fazer primeiro. Do menor para o maior. Não, tia. É pra gente, é pra gente ver qual o número que é o terceiro. Então... Tá. Então, qual vai ser o terceiro? Estou esperando vocês pensarem na organização para saber qual é o terceiro. Precisa fazer tudo. Oi. Você tem que fazer até o terceiro, né? Olhar qual é o primeiro. Tia, terminei a 18. Pode fazer qual é o a... primeiro número aqui, do menor para o maior? O 10,45. Isso, 10,45 é, é o primeiro. O segundo? 15,5. E o terceiro? 18. 18. Agora vamos para o próximo. Te terminei. Calma aí, tia. Isso. Pode fazer a página 60? Ou já a gente já fez? Já. Ah. Então pode fazer a página... Só um pouquinho, peraí que eu vou falar. Pera aí um pouquinho. Fala, Heitor. Eu consegui conectar o mouse porque esse negocinho aqui que conecta o mouse no computador ah, eu estava sei. quebrado. Ah, eu peguei Tia, pode, um... pode ler a página 81. Pera aí, Breno. Breno, dá um tempo aí, por favor. A gente agradece. É só, ler. Só, só um pouquinho, Breno. Carla receberá dois décimos do prêmio. O Bério Filho receberá 20 centésimos do prêmio. E Clariane receberá 200 milésimos desse prêmio. Qual dos filhos receberá o maior prêmio? Posso falar? Ana filho? Carla, Ana Carla, porque os décimos nas unidades decimais é maior que os outros. Todos, porque Não, todos tia, falaram dois tios. Calma, calma. Quem okay, fala, João? Vamos receber igual. Davi. Davi. Todos, eles receberam dois décimos. E aí, mais alguém? Eu, Olha tia, tia. Todos ah. receberam a mesma coisa. Olha só. Breno, dá uma observadinha, Breno. Mas, mas quem confundiu também? Foi só ele. Eu já percebi, tia. Ah, que bom. Olha só, eles, o décimo é o dois. Todos receberão a mesma quantidade, quantia. Qual dos filhos receberá a maior parte do prêmio? Eles receberão... A mesma... Quantidade, pois são valores, vou botar desse jeito, vocês podem botar iguais, equivalentes, eu vou botar, quer dizer, equivale ao mesmo valor.
Aí vou até acrescentar aqui para ficar mais igual, igual, uma igualdade, ó. Dois décimos é igual a vinte centésimos. Ah, eu botei a mesma coisa, tia. Ótimo. Que é igual a duzentos milésimos. É o mesmo, é ter a mesma, é o mesmo valor, mesma quantia. Bom, ok, deixa eu botar um ok aqui. Agora, a tia Sandra quer trabalhar com vocês ah, o livro é, Atividades Suplementares, tá bom? Atividades suplementares, porque a gente acabou ficando muito atrasado nele. Sandra, eu vou pegar meu livro. Tia, minha mãe me deu esse computador aqui agora, porque era dela e ela me deu. Ai, que bom, né? É, agora a gente... eu vou fazer as aulas. Hum, isso é ótimo. Pessoal, então agora a gente vai trabalhar com atividade suplementar, tá? Peguem um livro. Vocês têm algumas atividades para fazer em casa, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu acho que... Eu... Deixa eu ver se eu separei ele aqui, só um minutinho. Que eu acho que na hora... Peguem o de vocês enquanto a tia Sandra separa aqui. Que até eu esqueci de separar o meu. É a página 8, tia, que a gente vai fazer? Hã? Oi? Não, é a tia voltei. Casa, Breno. A página 8 eu marquei para vocês fazerem em casa. Tia Sandra. E a 9. Vai... Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar aqui. Tia, eu fiz. Olha só, a tarefa de casa, essa daqui, vocês finalizaram outro dia que a gente estava fazendo aula com ela? Sim, tia. Todo não. mundo finalizou essa parte inicial, né? Um dia a gente fez, faz dia, antes das férias. E aí eu marquei para casa a página 8 e a página 9, que são probleminhas envolvendo divisão. Tá? Fiz hoje, tia. Tarefa de casa. Então, agora nós não vamos trabalhar a 8 e a 9. A 8 e a 9 eu vou corrigir amanhã. Nós vamos trabalhar agora com vocês essas páginas aqui. Tá? E eu quero vocês lendo. Esses problemas são muito importantes. São coisas assim do dia a dia que a gente usa números decimais, usa operações. Então, é muito importante a interpretação. Uma família... Pretende colocar um sistema de iluminação movido à energia solar, tá? Tá aqui, né? Ah, o gerador, a parte aqui. E aqui tem as condições aqui, né? Os valores. Calcule quantos reais o cliente economizará com a promoção. Então, gente, deixa eu abrir o meu aqui, que aqui tá meio... Deixa, na verdade, deixa eu aumentar a tela, porque senão eu também não consigo enxergar. Então, nós temos aqui o valor da promoção, tá? De quanto era e por quanto está. Qual era o valor de antes? Qual era o valor antes da promoção desse, desse material? Mil... É... Mil... Oitocentos reais. E agora com a promoção? Mil quatrocentos reais. Então vocês vão calcular de quanto vai ser a economia Quanto que essa pessoa vai economizar com essa diferença de preço que apareceu aí? Hum. 
subtrair, né? Então, faça um cálculo. Isso aí é mamão com açúcar. Fácil, fácil. É. Acabei. Quem já fez, vai fazendo a outra, hein? E aí, quanto que vai economizar aqui? De quanto vai ser a economia? Quatro mais. Quatrocentos e quarenta e nove reais. Quatrocentos e quarenta e nove reais. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Será? Cinquenta e nove. Ah, não, eu tinha fiz o cálculo errado. 9. O 9 menos 4, 5. 8 menos 4, 4, ó. 459. Ah, é, não, tia. Economizará. Eu tinha sabe... Faça o próximo. Eu tia, sabe o que eu fiz? Ah. Eu confundi o 9, é porque tava meio... Eu escrevi errado aqui. Aí tá, eu confundi o 9 com o 8. Aí eu coloquei... Não tem problema não, meu amor. Confusão de ação também faz. Economizará R$ reais, ok? Depois, olha embaixo como que pode ser pago, lá na, na parte verde. Como é que a pessoa pode pagar esse valor? Ela pode pagar como? Se ela quiser. 12 vezes sem juros. Em 12 vezes sem juros, ou seja, ela pode passar 12 meses pagando essa compra, um ano, tá? É, ela vai pagar algum valor a mais, algum acréscimo se ela comprar a prazo? Não. Não, por quê? Parcela, tá escrito parcelamos em até 12 vezes sem juros. Isso, não, pois é, sem Juros. Não, pois é, sem juros. Quando tem escrito que não tem juros, quer dizer que aquele valor não vai aumentar. É, agora você vai calcular, se a família comprar em 12 prestações, qual vai ser o valor de cada parcela? Calcule o valor aí, uma divisão. Então, o valor, o, o, o produto, ela vai pagar R$ 1.440, dividido por 12. Organiza a divisão aí. Deixa eu ver onde que eu botei, como diz a Liz, meu seio IA. Deixa eu procurar aqui o meu seio IA. Já fiz, tia. Que parinha, Lígia, olha se eu deixei meu celular carregando na cozinha. Fish. 
E aí? A tabuada do 12 não tem 14, mas tem? 12. 12 vezes 1. 14 menos 12 vão sobrar? 2. 2 e abaixo o outro 4. E aí? 2 vezes 12. 2. 2. 24, e o resto aqui vai ser? Zero. Zero. Como se zero aqui, ó? Se eu abaixar o zero, não dá para dividir, o que, é que eu faço, então? Coloca o zero no quociente. Zero no quociente, por quê? E abaixa o outro número. É, não precisa nem abaixar, só você saber que tem que pôr o zero no quociente. É, calcule o valor de cada parcela. O valor de cada parcela... É de 120 reais. Ok. E aí vão lendo, vai vai da próxima agora, hein? Moleza essa sete aí, hein, para vocês? Como diz o outro, melzinho é mamão com açúcar. Eu tenho uma agendinha aqui. Alguém escreveu alguma coisa nela. Não sei se foi minha mãe, se foi meu pai, mas eu não estou entendendo nada que está escrito. Depois você pede para eles traduzirem. É que quando a minha tá, a minha mãe está bela, mas a lista de compreensão está Bom, Elô? Tia? Pietro não está na aula hoje, não, né? Não, tia, só ele. Tia, você se mutou. Acabei. Tia, seu microfone está desligado. Tia, seu microfone está desligado. Ele desligou, não sei porquê. Acho que eu cliquei em algum lugar aqui. Vamos ver, então, aqui a promoção aqui das coisas que Mariana coleciona. Vamos ver os filmes aqui, tá? É, quanto Mariana economizará ao comprar o aparelho e a coleção na promoção? Então, o aparelho... Tia, não tem esses filmes? Eu já vi todos eles várias vezes. É. Olha só, gente. Para vocês entenderem aqui, ó. Se você comprar os dois separados, você vai pagar esse preço separado. Se você comprar os dois juntos, o preço é o que aparece aqui do lado, viu, gente? Então, primeiro, você tem que olhar o seguinte. Os dois separados, quanto que dá? 600 e 99, calcula ele junto. Mais. É... Uma dor de barriga. Que meu pai, mano. É. Uhum. Olha aí, tá vendo? Olha o que eu falei, hein, Breno? Tinha mais um é do número 2, não? Ah, então tá, porque dor de barriga pra mim é número 2. Então tá, então vamos lá, vamos mudar o foco aqui. Vai que depois sair isso lá na gravação da aula, né, Breno? Esse papo nosso aqui. Já tem quando o Heitor falou que ah, a, é errado, a, 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 os pais dele deixaram o um bilhete pra ele? A minha mãe é igualzinho. É? Se ela escreve uma coisa no lixo de compra, não tem nem nada. Eu preciso falar então, pra ela pra traduzir. Vamos lá, Davi. 
Vamos lá. Primeiro, você vai, vocês vão calcular separadamente qual é o preço dos dois produtos. Depois, você vai calcular qual é a diferença desse, desses dois juntos, se você comprar eles separados. Então, primeiro tem que acertar aqui, ó. Somaram já? Acabei a questão. O quadradinho. Todo mundo já somou? Ou estão esperando a tia? Já calcularam a diferença? Já. Eu já, tia. Já calculei tudo. Já sei. Agora, tá a tia, agora a gente 9, tem 9, que... 18, ó, ah, agora ó. a gente tem que tem ver... Uma é que tem uma dezena pra cá, ver. lembrando. Agora a gente vê qual é que tem a diferença, tia. A diferença, a diferença é. agora quanto que vai economizar. Ah, tá. 9, Do 10, 756. Né? Ou, 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 ou seja, R$ 858,00 é o preço do, dos dois produtos separados. Então, agora você vai calcular qual é a diferença se você comprar os dois juntos. Qual é o desconto que você vai ter nessa compra? Os três, tia, os três falar? juntos, tia. Os três juntos. Eu já sei. Mostra. Ah. 102 reais. Que três juntos, Breno? É o que, eu, é que você tá falando. Tira os dois, mas só que são três, porque o valor que deu 858 são o Blue Rider, sei lá o quê, e Pequenos Espiões. Então, são três. São três o mesmo Ué, som. mas esse daqui é o, são os mesmos daqui, só que é, é um kit. Isso aqui é um kit, tá? Se você comprar, é, veja a promoção lançada, super promoção. Se você comprar separadamente, olha o preço que você vai pagar em cada um. Para os dois juntos, Tia, você o preço traz... é outro. Entendeu, Breno? Tia, você travou. É, eu percebi. Entendi, entendi. Gente, a, a internet, quando chega uma hora dessa, ela começa a dar uma oscilada, então... E aí? Tia, vai... Essa aula acabou quantas horas? Ah, não sei não. Tia Sandra hoje não quer terminar o 12 e 20. 12 e 20. 2 e meia vai acabar agora, porque a escola pediu pra gente dar 20 minutos só de recreio. Ah! Ô oh, tia, mas a gente teve duas aulas juntas? Quanto que a pessoa vai economizar? Quanto Mariana economizará se comprar o aparelho? 102 reais. E a coleção? 102 reais. 102 reais. 102 reais. Econômico. Ô tia. Oi. Se, se vai acabar duas e meia, vai ter 50 minutos de aula, né? Vamos lá, 45 cada fica. É o, que o, é o que o sexto ano tem, sexto, sétimo. Tem um monte de professor dando aula, botando cinco, não descontando esses minutos. Agora, gente, verifique as quantidades indicadas abaixo, se elas são suficientes para comprar o produto indicado ali e faça esses cálculos aí. Então, olha só, nessa atividade aqui, você vai analisar e botar sim ou não. Tá? Só vou dar um exemplo. Se você comprar uma esponja de aço, custa R$1,50. Mas você quer comprar quatro e quer pagar com uma nota de cinco reais. Aí você vai colocar aí se é suficiente ou não. Sim ou não.
Primeira, quanto que daria quatro esponjas de aço? Seis reais. Seis e vinte. Seis e alguma coisa. Seis reais. Seis e alguma coisa ou seis reais? Seis reais, tia. Seis reais. Ele tem, desculpa, uma cédula de cinco. É suficiente? Não. Não. É, agora, um litro de leite custa R$ 2,90. Eu quero que vocês calculem aí quanto que daria cinco, leite, cinco litros. Você pode até arredondar para três e depois tirar os centavos que você Ator... arredondou. R$ 14,50. Não, R$ 14,50 não. Não, R$ 14,50 não. Deixa os colegas calcularem. Eu vi que você fez o cálculo mental. Então, se você arredonda para 3, 3 vezes 5, 15. Aí depois você tira os 10 centavos de cada litro que você arredondou, igual o Breno fez, que seria 50 centavos. 14,50. Ele tem dinheiro suficiente? Uma Não. de 10 e uma de 5 Sim. aqui, 15? Sim. 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 Agora façam sozinho sem falar em voz alta, hein? Já fiz, tia. Aí, tchu. Posso fazer outra página? Pode. Aqui, se você pegar só a parte inteira, já dá nove reais. Ó, três vezes três dá nove reais. Ainda tem uns 40 centavos para multiplicar. Ou seja, uma nota de dez reais é suficiente? É, pessoal? Oi, tia. Não. Tá fazendo. Vai comprar três latas de óleo que custa R$3,40 cada uma. R$3,40 vai dar quanto? Vai vai R$10,20. R$10,20. Ou seja, uma nota de R$10,00 não é suficiente. Depois analisem o próximo aqui agora, hein? Uma nota de 20 reais. Se você pegar os 7 reais aqui, ó, esquece os centavos. Se você pegar 7 reais e multiplicar por 3, 3 vezes 7 já dá quanto? 3 vezes 7 é 21. Só em, se você tirar o centavo, já passa, já vai dar 21. Então, a nota de 20 reais também não é suficiente. Então, isso aí é uma coisa que só de observar a parte inteira, você já conclui. Deixa eu limpar aqui agora. Que uma situação de escrita, hein? Jorge trabalha como caixa de uma lanchonete. Algumas vezes ele tem dificuldade de dar troco porque faltam moedas e notas de baixo valor. Observe o que aconteceu ao fazer uma venda. Então, observe a fala, lê atentamente para você entender por que, que ele fez essa proposta. Eu terminei a página. Pode fazer a três... Pode. 
Ó, oh, tem que prestar. Ô, oh, Breno, depois você tem que re... oh, acompanhar a correção da letra... dessas questões, tá? Porque às vezes pode achar que entendeu e não entendeu. É, são R$10,80. Tia, centavos. só pode falar, a minha mãe, ela é vendedora e quase todo dia eu vou com ela porque eu tenho o mesmo compromisso, o mesmo horário. E toda hora que ela vai receber, ela sempre fala isso. Aí ela me explica por quê. Ótimo. São R$10,80. A senhora teria 80 centavos para facilitar o troco? Aí ela disse, vou pagar com uma nota de 20 reais, ela falou. Aí ele perguntou se ela teria 80 centavos para facilitar o troco. O que significa facilitar o troco? Deixar o cálculo mais fácil. Facilitar Deixar o cálculo. o cálculo mais fácil ou facilitar realmente? Como que facilita o troco? Não é a questão de deixar o cálculo mais fácil para o vendedor. O facilitar o troco é quando você paga um valor a mais para que ele possa te devolver em notas maiores. Por exemplo, se eu coloquei ela 20 reais e der 80 centavos, é só lhe devolver 10. Que eu coloquei só, oh, tia. Para, que, para que ele possa dar o outro troco exato, ou seja, sem moedas. Também, tá certo. Ô oh, tia, e também é, que ele possa não ter o, tro o troco, aí ele quer que facilita para ele dar o troco certo. É, porque se ela der 80 centavos, é muito mais fácil ele pegar uma cédula de 10 e devolver para ela, né? Porque senão ela, ele teria que ter 9 reais no caixa mais 20 centavos. Então imagina quantas cédulas ele teria que ter aí, né? O que vocês falaram tá certo, tá? Desculpa aí pelo barulho dos vizinhos, tá? Então, o, é facilitar o troco é quando você dá um valor a mais para depois ficar fácil para ele te devolver. Por que os 80 centavos vão facilitar o troco? O que, é que vocês colocaram? Porque aí ele poderá dar de troco exatamente 10 reais, que facilitará o troco. Exatamente. botar tudo não, mas a tia vai escrever tudo aqui, porque ele dará 10 reais de troco e fica mais fácil do que dar muitas cédulas, é né? Porque aí se ele vai dar 9 reais e 20 centavos, ele tem que ter nota de 2, ou moedas de 1, um, tem que ter nota de 5, né? Isso aí tudo já dificulta mais. Oh, botei cédula e cédulas aqui, ó. Risca essa cédula cédula. Que escreveu aqui, tá? Tia repetiu a palavra cédula aqui, mas se eu apagar, eu acabo apagando tudo. Se a cliente der uma nota de um real, ela facilitará o troco? Ela não tem 80 centavos. E aí ela dá uma nota de um real. Vocês acham que facilita o troco? Não, tia. Não, porque ele terá que dar 20 centavos em moedas. E, ele, e, como, você já, e como nós já sabemos, ele tem poucas moedas. Mas olha só, mas não é mais fácil Sim. também ele tirar 
é, não é mais fácil ele tirar 80 centavos de um real do que tirar 80 centavos de 10 reais? Se ele tirar 80 centavos de 10 reais, pensa, ele vai precisar de nota de 2, moeda ou nota de 5, ele vai precisar de muito mais. Agora, se ele tirar 80 centavos de um real, é mais fácil. É só duas moedinhas de então, 10 centavos. Não, porque ele, terá que, porque ele terá que dar várias notas e algumas moedas? Não. Se o cliente der uma nota de uma moeda de um real, facilitará o troco? Sim. Pois... É mais fácil. Já calma aí que eu vou comer. Ah, agora não tá na hora de comer, não. Você tomou. Você, você teve o almoço agora e ainda, daqui a pouco tem o horário do recreio. Sim, pois é mais fácil tirar 20 centavos de D1 real do que de 10. É muito mais fácil para você dar o troco, no caso. Você, é mais fácil você tirar. Opa, 80 não. É, é, pois é mais fácil tirar 80 centavos de um real do que de 10 reais. Tirar. Vamos só mais um minutinho, cinco minutinhos para a gente fechar aqui e a tia Sandra encerra, tá bom? Só aqui, rapidinho. Identifique na reta numérica as quantias em real indicada pelos pontos verdes, tá? Quando o ponto verde estiver entre duas barras verticais consecutivas, que a gente já viu isso, considere que ele está exatamente no meio. Vocês identificaram? Consegue identificar o primeiro aqui? 50 centavos? 50 no 5? Isso. E o segundo? 1 real e 35 centavos. Depois? 2 reais e 40 centavos. E o último? R$ reais e vinte e cinco centavos. Eu tenho embaixo só, tá, meus amores? para ficar mais fácil. Agora vamos ver se vocês são bons para a gente encerrar nossa aula com o exercício 11. Vamos ver se vocês são bons para contar moedas. Tia, terminei. Vamos ver, hein? Calculem aí na segunda-feira quanto que guardou, que a Alice guardou no cofrinho, hein? Oi. Tia, eu terminei essa página. Qual?
quanto que ela guardou na segunda-feira? Oh, não, fala não, ainda tem dois reais. Dois reais. reais. Dois reais. Ninguém pode falar. Silêncio. Puxa vida! Então eu posso fazer a página 14? Não, Breno, aguardem um pouquinho que a gente vai finalizar nessa, Breno. Puxa vida! Puxa vida, né, Breno? É tão legal fazer conta matemática. Eu fico feliz com a sua empolgação. Ô, tia, ali no, ali no segundo pontinho verde, não é 1,35 não, é 1,34, porque ela tá um pouquinho pro lado esquerdo. Breno, olha aqui no enunciado. Quando o pontinho estiver entre duas barras, considere exatamente no meio, no enunciado, ah, Breno. Não. Então tá bom. Quem calculou da segunda-feira? Dois é. reais. Dois reais. É. Dois reais. Agora ninguém real. fala mais não. Ninguém fala não. Vamos deixar eles irem calculando. Poxa vida. Não pode nem mais, né? Tia, olha aqui a minha mesa, como é que tá? O é. livro de matemática aqui, o de suplementares aqui, meu mouse aqui, lá no canto. Meu lápis aqui. Isso aí, Breno. Deixa tudo organizado, hein? Quem conseguiu calcular na terça? 3,35. 30... Eu também. 3,35. Eu achava que não era para fechar. Deixa eu ver se é 3 mesmo. Ah, é 5 de 50. 2 de 50. Erico, até. 3 de 25. 3 de 35. Sim. Vamos para a quarta. Pode falar a resposta? Não, deixa eles calcularem. Coloca do lado quando vocês calcularem para depois juntar tudo que é mais fácil. Foi exatamente o que eu fiz. Ótimo. Olha aqui. Isso aí, assim mesmo. Exatamente o que eu fiz. Viu? Só que tem hora que a gente confunde com a de Acabei. cima, confunde com a de baixo. Uhum. O tio, acabei. E na quarta? Já 3 e 15. 3 e 15. Na quarta, 3 e 15. E na outra é? Não, é nada. Deixa o colega calcular. Eu não ia falar. Também. Então, na quinta, agora e na sexta, fala. Ô, tia, por que que eles não colocam... Por que que eles colocam o número em vez de colocar segunda-feira? E terça-feira e quarta-feira? É para reduzir a quantidade de caracteres na hora de escrever. Ah, tá. Parece até que, tipo, a segunda-feira teve tantos reais que eles fizeram. Aí a terceira-feira teve tantos Ai, reais. Breno. Ah. Breno, as pessoas estão calculando, Breno. Tem que... Deixa as pessoas pensarem. Até eu me confundi aqui com você falando. Peraí. Acabei tudo. Tia, maior batalha do século. Vento contra vento. Quem ganha? Brisa ou vento forte? Próximo, pessoal. Quinta-feira. Quinta. 3h45. 
Ô, Tim, meu microfone não abre, tia. É 13h45. 13h45. Meu microfone não abre, tia. É. Deixa eles calcularem a última. Tia, agora eu vou ficar com... É, 4h05. 4h10. 4h05. Quatro e cinco. Ai, não. Aí vamos Boa. somar tudo para fechar. Ah, então ali na soma é só tirar o Deixa eu colocar. Ô, tia, eu não escrevi nada, eu só apaguei. Não, não. O resultado. Vamos calcular aí para ver se vocês vão acertar o resultado. Calculei. Que eu só precisei apagar, porque era só cinco reais e depois eu só tinha que pagar o que eu tinha. É. E deu? Cadê? E deu? Na hora que eu falei, e deu, a tia espirrou. Na hora que eu falei, e deu, a tia espirrou. Pode falar, tia. Quanto que deu, pessoal? 12 reais. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Ai, que agonia. 16. 16. 16. 16. É. Acertou. Quanto ela guardou em 5 dias, ela guardou. 16 reais. Um mês alta rica. Nossa, cinco dias para guardar 16 reais, coitada. Coitado, teria que ter guardado uns dois dias só para economizar isso. Coitado de mim, porque eu não ganho praticamente, tipo, um real por dia. Davi, eu, eu consegui 300 reais só de ano novo, porque meus pais não me dão nada. Bom não. cafezinho para vocês e bom recreio. Amanhã a gente... Tchau! Beijo!